Hello friends, ever can design a dips in the Pudir video like Sagadam Yalin shows. Upon another video, I'm no Cambona, Adobe designed a cover page design in Kurchana. Nam already Adobe illustrated Lum, Adul and a Photoshop like a cover page design in Kurchala video uploaded in Dano. Upon your video, Kudi, Namaka Adobe in design, Lemming under cover page design in Nokam. Other night, I know Adobe in design CS six and you see another. Upon Namaka work like a cam. Adimaitan and Namaka new document to create him. Other night, a document to click him. Indentil 0.125 Naluvasangalum, <laughs> Then that's why we have to We will convert the direction this <laughs> In the letters and detail of space, the Macalpon or Chuka. You don't know the white color title Lamaka character Dalinji. We can near the Namakabakula detail and copy the Now,
ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ പോയി പ്ലേസ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാർജിൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിന് നമുക്ക് ഈ മുകളിലുള്ള സെയിം കളർ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഹൈഡ്രോപ്ലക്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ നമുക്കൊന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ആങ്കർ പോയിന്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഷേപ്പിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ കൂടി ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് വീണ്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഷേപ്പുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് ഷേപ്പുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിങ്ങും ഒരുപോലെ ആക്കി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്പം കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കളർ തന്നെ ഹൈഡ്രോപ്ലക്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഷേപ്പിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിന് ആവശ്യമില്ല ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആരോക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്പം കൂടി മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതിനു മുൻപായിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഷേപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്ലേസിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമേജ് പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമേജിനെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഷേപ്പിന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇമേജിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജിൻ്റെ സൈസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ കോർണറിൽ വന്ന് ഇമേജിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇമേജിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടി ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിന് ഇവിടുന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിനെ ലെയറിൽ പോയിട്ടൊന്ന് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഷേപ്പിനെ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോൺ സൈസ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഡീറ്റെയിലിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോണ്ട് സൈസ് ഇലവൺ കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിന് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടുന്ന് ഫോണിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് റോബോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഓൾ ക്യാപ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ കളർ കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലൈനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസ് അല്പം കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിങ് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ വിട്ത്ത് നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ വിടുത്ത് കൂടി എൽ പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിടുത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ പുറത്തേക്ക് നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അല്പം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അല്പം കൂടി താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഹൈറ്റ് അല്പം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് സൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിലും കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പൺ സാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോണ്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോണ്ട് സൈസ് കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഫോണ്ട് സൈസ് അല്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കളർ കൂടി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് ഐക്കൺസ് കൂടി പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐക്കണ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഐക്കണെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ഐക്കണെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
നമുക്ക് ഈ ഐക്കൺസിന് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് അല്പം ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ഐക്കണെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അല്പം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കവർ പേജ് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ